日本，咱们接着聊天儿。二零二一年，东京的樱花开了。我昨天发了一个开花的朋友圈，结果点燃了一波朋友们跟我聊樱花的热情，基本就是什么今年因为疫情又来不了了，很遗憾啊什么的。我说你们怎么跟日本人似的？日本人就每年必须得在樱花满开的时候，最好赶个周末，约着一帮人去看花儿。为了这个事儿，日文里边专门有个词叫做“花见”，这个“花”指的就是樱花。说起樱花啊，很多人的印象就像日本的国花一样。樱花文化呢，确实也渗透到了日本的方方面面。其实原生的樱花不在日本，产于喜马拉雅山脉，就是西藏的南边尼泊尔那个地方。后来经过常年的散播。野生樱花一路向东，传进了中国的东部、朝鲜半岛，最终才来到日本。在经过日本人的手，野生樱花杂交出了各种品种。现在我们常见的这些吉野樱、山樱、合金樱等等，这些品种就形成了今天赏花的主流。日本人赏花啊，其实最早不是樱花，梅花。说到这儿呢，咱们还得把时间往前倒，不太远。唐朝，日本叫奈良时代啊，就是全面汉化的一个时期，什么都跟中国学，赏花这个习惯，自然也被当时的日本贵族给引进过来了。中国古人呢也赏樱花啊，有诗为证，白居易就写过嘛：“小园新种红樱树，闲绕花枝便当游。”李商隐也写过。樱花烂漫几多时，柳绿桃红两未知啊！但是樱花在中国还是小众，主流的呢叫梅兰竹菊四君子嘛，因为古人都喜欢叫托物育质，所谓君子嘛，气节得像梅花傲骨斗雪，人品要像兰花空谷幽兰，胸怀要像竹子虚心有节，对待生活呢。采菊南山，东篱下，像樱花这种天暖和了才开，开一礼拜就谢了，好像和君子之道有点违和。所以日本人一开始学来的是赏梅花，但对于日本人来说呀，樱花好像更符合他们的审美。首先，梅花你看啊，一朵一朵的开，樱花呢，单独一朵樱花很单薄，并不好看，它是一簇一簇的开，好几朵长在一起。这个符合日本人的价值观啊，个体不重要，集体的力量才可贵。另外，樱花最美的时候是什么呢？满开之后飘落的瞬间，像雪花一样飘落，在生命的最美的那一刹那，完美谢幕。这是很多过去日本人追求的境界嘛。除此之外呢，还有一个更重要的原因，日本是一个农耕民族，每年樱花只要一开，就可以开始耕种了。我们知道樱花的英文和日文的发音是一样的，萨库拉。在日本神话里边，保佑农耕的神叫做萨神。这个神仙呀、啊，平时住在山上，只有到了春天农耕的时候，才移动到平原地带，通知大家一下，然后又回去了。神仙降临，必须要有神迹，樱花就开了。日文里边啊，神仙的神作叫做库拉。那组合一下，撒神降临，神作，萨库拉，樱花。所以啊，梅花在日本被赏了不到一百年，到了平安时代，按日本的史书记载，公元八一二年三月二十八号，当时日本的天皇叫嵯峨天皇，在京都举办了一场花宴，就把过去的梅花正式的换成了樱花，樱花也从此。成为了日本人赏花的主角。当时举办的地方呢，叫做神泉院，一处寺院，现在还在。如果您去京都旅游，二条城南边隔一条街就是，有时间可以去看看。日本最古老的赏花名所，秋天的时候红叶也很美。关于这场变化呀，还有一个佐证：奈良时代，日本有一本诗集叫做《万叶集》。在《万叶集》里边，以樱花为题材的诗歌有四十三首，梅花呢一百一十首。可等到。
到了平安时代的另外一本，叫做《古今和歌集》里边，樱花的题材有七十首，梅花只有十八首。您看这个比例，就不用我再多说了。除了刚才说的这个嵯峨天皇以外，历史上赏樱花的形象大师还有很多呀，比如说著名的丰臣秀吉，他办过一个叫吉野樱花会。邀请了当时的德川家康、前田利家、伊达政宗等等吧，一票当时的所谓一线大咖，连同这些大咖的家臣们，一共五千多人参加呀。今天京都有一个赏花的名所，叫做醍醐寺，里边的樱花最开始就是丰臣秀吉为了自己方便种的，后来到江户时代，第三代将军叫做德川家光。主节在江户，就是东京。去一趟京都远啊，当时也没有新干线。为了方便，就把奈良吉野的樱花大量的移植到东京一个叫宽永寺的地方。后来樱花越来越多，这个地方就是今天东京的上野公园。每年差不多有四百万人在这儿赏花，可能是日本最大的赏花名所了。咱们中国国内我也知道也有很多赏樱花的地方。比如北京的玉渊潭，是吧？无锡有个叫源头渚，武汉的东湖等等，挺多的。您在国内可能也看樱花。最后呢，听我给您讲讲日本人是怎么赏花的。有这么一个日本赏樱花必需品的清单第一，要有一个能铺到地上的席子或者单子，站着看，拍个照，发个圈，转身回家，没身份。一般日本人都是跟公司的同僚啊，或者好友、知己等等，好多人一起坐在树下，慢慢的看。那人多了就需要第二样东西了，胶带。因为席子的面积有限呀，得把几块拼接起来，弄成一大块，这样坐的人多。那坐的这上面呢，光打扑克不行，还得有吃有喝才有范儿，这就需要一次性餐具。纸杯啊，筷子什么的，你要这么多人拿乱了怎么办呢？还需要一个马克笔，写上自己的名字。坐在树底下洗手肯定是不方便了，那还需要消毒湿巾。那都去赏花是吧？厕所的手指那肯定用的费呀、啊，还得准备卫生纸。再有就是各种吃喝，便当、点心，各种小吃。特别是日本，他们有传统的叫三色团子、樱饼，就跟咱们八月十五吃月饼似的。喝的呢，无外乎啤酒、茶、果汁饮料什么的。不够的话，一般附近会有自动贩卖机。但是人多呀，有可能机器里边的硬币会用光，所以还得准备点硬币、零钱，省得到时候买不了。最后都结束了，还得有个垃圾袋收拾垃圾。去年日本樱花开的时候，正好是日本第一次紧急事态宣言。我以前节目聊过这事儿，他们这个所谓的紧急状态，什么强制力都没有。结果东京都知事、小吃百合子就到处在各个媒体露面，四处拜托大家，告诉大家美丽的樱花明年还会开的，无论如何要忍耐一下，不要外出赏花了。这一年转眼就过去了。美丽的樱花按照约定又开了，但是疫情还是没有结束。希望吧，这一切能早些过去。希望明年樱花再开的时候，我们可以恢复到往常的生活。这期呢就讲到这里，我们下期再见。